าล่ะจากความเดิมวิดีโอตอนที่แล้วนะครับผมมีการสอนวิธีการดักอีเวนต์ว่าหน้าจอเรามีการ transition จากหน้าไหนไปหน้าไหนถูกต้องปะในเคสนี้เมทัลเชื่อ prepare for segue จะถูกเรียกผมช่วยคุณดูแล้วเราสามารถทําการส่งค่านะครับบางอย่างไปยังหน้าปลายทางได้เช่น Statue ไปยังหน้าปลายทางคราวนี้เราจะลองลองทำการ detect ดูว่า user กดที่โรโรไหนหันมานะครับในเบื้องต้นก่อนนะครับในเคสนี้นะครับคุณจะเห็นว่าตัว storyboard ของผมนะครับตรงนี้จะเป็นลักษณะมีหลายโลถูกต้องไหมเป็น table view คุณสามารถเช็คได้ว่าเรากดที่ table ตัวไหนในการพิมพ์เยอะไปครับก็คือ,อ,อ let แล้วก็ cell เท่ากับเออดีเอ่อ let ดีกว่าอันนี้ผมค่อยๆเลือกไป let แล้วก็ selected นะครับอ่า row index เท่ากับนะครับแล้วพิมพ์คําว่า table view เข้าไปในเคสนี้ตัวแปรชื่อ table view จะมีให้คุณอัตโนมัติเนื่องจากด้านบนคุณ interpret มาจาก ui table view ของท่านเลยหันมานะครับอันนั้นมันจะมีตัวแปรนี้ทำกับการพิมพ์ว่า dot แล้วพิมพ์คําว่านะครับ selected select เท่าที่อ่าพิมพ์คําว่าพิมพ์คําว่า index มั้งโอเคพิมพ์คำว่า index เราจะเจอคำว่า index part for selected row ระวังนะครับในเคสนี้มันจะมี2ตัวแบบที่มี s กับไม่มี s มี s คือกรณีสามารถ detect ได้ว่าเขามีการ select multiple row แต่ถ้าเกิดมีแค่ row เดียวกดตัวนี้นะครับตอนนี้คุณจะรู้แล้วว่า user กดที่ row ไหนแต่คุณต้องการจะดึงข้อมูลของตารามาต้องบ้างนั้นคุณต้องใช้ตัวนี้ครับในเบื้องต้นผมจะทําการพิมพ์คําว่าอะไรดีล่ะอโอเคคำนึงนะครับเมื่อพิมพ์ว่า select แล้วก็เซลล์เท่ากับนะครับ table นะครับ view นะครับแล้วก็ dot ยังมีตัวที่ชื่อว่า dq นะครับแล้วทีนี้มีคําว่า cell นะครับ cell for row at เนี่ยค่ะตัวนี้เป็นตัวเช็คว่า user เอาทีตัวนี้จะทําการ return cell cell หรือ row เพื่อการอีก object ของ row นะครับหน้า index ที่คุณทำเข้าไปเดี๋ยวทำการใส่ index ที่ชื่อว่าอะไร selected นะครับ row index เข้าไปหันมาคราวนี้สิ่งที่คุณจะเห็นก็คือมันจะ error ทำไม error ครับเดาสิทุกคนโปรดพิจารณาดูดีนะครับผมจะทำการลบและพิมพ์ใหม่คุณเห็นว่าตัวนี้นะครับมันจะรับข้อมูลเป็น optional หรือไม่ใช่ optional ครับ off หรือไม่ off ไม่ออฟก็มีเครื่องหมายแปลชั้นปะไม่มีต้องปะดังนั้นคุณต้องทำการใส่ตัวแปรที่ไม่ใช่ออฟถามว่าเซฟเต็ดโลเป็นออฟไหมออฟดิจะมีแปลชั้นนี่ไงเออเพื่อง่ายไม่ได้ถันปะเพราะว่าไอ้นี่บอกว่ารับตัวแปรที่ไม่ชอบแต่ตัวนี้เสิร์ฟเป็นออฟแล้วมันเป็นออฟเพราะมันก็มีโอกาสที่ยูเซอร์จะไม่กดโลอะไรจริงปะถูกไหมแล้วทำไงคุณก็ต้องใช่ละใช้หลักการได้หลายแบบเช่นใส่เครื่องหมายตกใจหรือ accumulation ที่เป็นตรงนี้หรือตรงนี้ก็ได้ถูกปะตอนนี้คุณจะเริ่มเห็นว่ามันมีทางเดินหลายทางเดินถูกต้องไหมในเคสนี้คุณเลือกใส่ตรงนี้มากกว่านะครับลบนิดทิ้งตอนนี้คุณจะได้เซลล์ละผมจะทําการย้ายตัว target dot title จากตรงนี้มาอยู่ตรงนี้ปึ๊บแล้วจะทำอะไรใหม่ครับเนื่องจากเราใช้เซลล์ที่เป็นแบบลักษณะสแตนดาร์ดนั้นเราสามารถพิมพ์ได้ว่า cell dot text มันจะมีตัวที่ชื่อว่า text level text level คือตัว title ที่อยู่ในตัว row แต่ row นี่หันมา text title text level คือตัว text ที่อยู่ใน row แต่ row ตามด้วยคำว่า dot text เห็นไหมตอนนี้คุณได้ละผมจะขอขอญาตรันให้คุณดูก่อนนะครับว่ามันทำงานได้ไงนะครับนี่คือ object ของหน้าปลายทางต้องไม่ข้ามคุณ assign ค่าที่ในเซลแต่ละตัวนะครับตอนนี้สิ่งที่ผมคาดหวังคือเมื่อผมกด row แต่ arrow ชื่อ title เหล่านี้ต้องไปประกอบที่เป็นอ่าต้องที่ชื่อ title เหล่านี้ต้องไปประกอบที่ title ของหน้าปลายทางเห็นไหมเริ่มจากรูปแบบได้ยังตอนนี้คุณจะเริ่มเห็นว่า optional parameter เข้าเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตละเอาล่ะผมขอจุดวิดีโอให้คุณโจ้ก่อนนะครับ